హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విమెన్స్ డైరీ ఇవాళ మనం రసం పొడి ఎలా చేయాలో చూద్దామండి చాలామందికి రసం పొడి తెలిసే ఉంటుంది కొంతమంది అయితే బయట ప్యాకెట్స్లో తెచ్చుకుని అవే వాడుతుంటారు కానీ ఇలా ఈసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది డైజెషన్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ రసం పొడి అంత వేసి కొంచెం చింతపండు నీళ్ళలో మరిగించేసి ఇచ్చారంటే చక్కగా తింటారనమాట సో ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి చూడండి ఇక్కడ నేను అరకప్పు ధనియాలు తీసుకున్నాను హాఫ్ కప్పు దానికి పావు కప్పు జీలకర్ర తీసుకున్నాను దాంతో పాటుగానే పావు కప్పు కందిపప్పు కూడా తీసుకోండి ఇక్కడ నేను స్పూన్ మిరియాలు తీసుకున్నాను ఈ స్పూన్తో ఇక్కడ చూడండి ఉంది కదా స్పూన్ దాంతో ఒక స్పూన్ మిరియాలు అలానే ఒక స్పూన్ పచ్చిపప్పు కూడా తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను దీంతో పాటే కరివేపాకు చూడండి ఆల్రెడీ నేను శుభ్రంగా కడిగేసి ఆరబెట్టేసుకున్నాను క్లాత్ మీద ఒక గుప్పెడు కరివేపాకును కూడా తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద బాండి పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కరివేపాకును వేసి బాగా వేయించుకోవాలి నిల్వ ఉండాలి అంటే కరివేపాకు బాగా వేయాలన్నమాట దానిలో ఉన్న తేమ అంతా పోవాలి అంతవరకు వేయించుకోవాలి కరివేపాకుని చూడండి ఈ విధంగా డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి మనం ఆకును పట్టుకుంటే అది పిండి పిండి అయిపోవాలన్నమాట ఎండిపోయి ఆ విధంగా డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇవి డ్రై రోస్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి వీటిని తీసేసుకుందాము సో ఇక్కడ చూడండి ధనియాలను కూడా అలానే వేయించుకుంటున్నాను మామూలుగా అయితే మంచి ఎండు ఉంటే రెండు మూడు రోజుల పాటు ఇవన్నీ కూడా ఎండలో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది వేయించుకోకుండా కానీ మనకి అలాంటి ఎండ ఇప్పుడు లేదు కదా అందుకని ఇలా డ్రై రోస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మరీ బాగా వేగన అవసరం లేదండి కొంచెం దానిలో ఉన్న తేమంతా పోయి దూరగా వేగితే సరిపోతుంది అన్నీ కూడాను చూడండి ధనియాలు వేగాయి కదా ఇప్పుడు మనం కందిపప్పును కూడా దీనిలో వేసేసుకుని వేయించుకుందాము అన్నీ కూడా దూరగా వేగితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం నిల్వ ఉంచుకుంటాం కాబట్టి వాటిలో తేమ శాతం ఉండకుండా ఉండడం కోసం ఇలా వేయించుకుంటున్నాం చూడండి కందిపప్పు కూడా దూరగా వేగాయి వీటిని కూడా తీసేసుకుని ఇప్పుడు మనం మిరియాలు అలానే జీలకర్రను కూడా వేయించేసుకుందాము మీరు ఈ రసం పౌడర్లోనే కొద్దిగా మిరపకాయలు కూడా ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుంటే ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ కారం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు నేనైతే పిల్లల కోసం కూడా చేస్తున్నాను కాబట్టి దీనిలో ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేయట్లేదండి కావాలంటే మీరు ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకుంటే కారం సరిపడా ఉంటుంది రసంలో ఇక్కడ నేను బ్లాక్ పెప్పర్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా మిరియాలు అదే సరిపోతుంది పిల్లలకి కూడా వాడుతున్నాను కాబట్టి పెద్దలు వరకే అనుకుంటే ఎండు మిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోండి సో తర్వాత ఫైనల్గా చూడండి పచ్చిపప్పు తీసుకున్నాం కదా వాటిని కూడా దూరగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి అన్నీ చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ వేసుకుంటే రసం పౌడర్ రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఇలా వేయించి పెట్టుకున్న వాటి అన్నింటినీ కూడా మిక్సీ వేసుకొని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో దాచిపెట్టుకుంటే నెల వరకు చక్కగా నిల్వ ఉంటుంది ఈ పొడి చూడండి రసం పౌడర్ రెడీ అయిపోయింది ఇది రసంలో వేసుకొని రసం ఎలా పెట్టాలో కూడా నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా ఫైన్ పౌడర్గా చేసేసుకోండి ఈ పౌడర్ యూజ్ చేసి రసం పెడితే డైజెషన్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలానే చిన్నపిల్లలకి వన్ ఇయర్ పిల్లలకి మనం అన్నం పెడుతూ ఉంటాం కదా దానికి ఈ రసం వేసి యాడ్ చేసి పెట్టామంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు పుల్ల పుల్లగా సో మరి ఈ రసం ఎలా పెట్టుకోవాలో చూద్దామండి సో స్టవ్ మీద బాండి పెట్టేసి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోండి వన్ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది పోప్కి దీనిలో ఇప్పుడు మనం పోపు వేసుకుందాం మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిపప్పు వెల్లుల్లి ఎండు మిరపకాయలు అలానే కరివేపాకు వేసేసుకుని పోపు రెడీ అయిన తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటో తీసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని వీటిని కూడా వేసేసుకొని ముక్కలు బాగా వేగేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చింతపండు అను ఈ టొమాటోని కలిపి బాగా గుజ్జుగా చేసేసుకుంటారు నేను ఫాస్ట్గా ఈజీగా చేసుకునే విధంగా చెప్తున్నాను అందులో ఇలా చేస్తే కూడా ముక్కలు వేసుకొని అక్కడక్కడ ముక్కలు తగులుతుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే దీనిలోనే ఒక ఆనియన్ కూడా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాకపోతే నీళ్లు పోసే ముందు ఇవన్నీ బాగా ఉడికిపోవాలి మొత్తం ఉడికిన తర్వాతే పులుసు నీళ్లు పోసుకోండి దీనిలో చూడండి ఇక్కడ నేను టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ చింతపండు నీళ్లు వేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను చింతపండు ఎంత తీసుకున్నానంటే రెండు రెబ్బలు తీసుకున్నానండి చింతపండు రెండు రెబ్బలు అంటే ఒక చింతపండు రెబ్బ వచ్చి ఒక చింతకాయ ఉంటుంది కదా ఆ చింతకాయ ఎంత కలిపితే ఒక రెబ్బ అవుతుంది ఆ లెక్కన రెండు రెబ్బలు తీసుకున్నాను నేను చింతపండు రెబ్బల్ని సో ఈ రెండు రెబ్బల్ని కూడా నాన్ పెట్టేసుకుని వాటర్ అంతా స్క్వీజ్ చేసేసుకుని చింతపండు నీళ్ళు తయారు చేసుకుని ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ చింతపండు నీళ్ళని పోసేసుకున్నాను 
దీనిలో నేను టొమాటోని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను కదా మీరు కావాలంటే ఇంకొంచెం టొమాటో యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా పుల్లగా ఉంటుంది చింతపండు ఆ మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీనిలో సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి ఇక నేను వన్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను కావాలంటే మళ్ళీ చూసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోండి దీనిలోనే నేను కొంచెం పంచదార యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే బెల్లమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ బాగుండడం కోసం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఒకసారి కలిదిప్పేసి ఇలా మరిగించుకోండి మరిగిన తర్వాత దానిలో మనం ఇందాక రసం పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది ఒక టూ స్పూన్స్ వేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మరిగించుకొని అంతేనండి రసం రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు ఇలా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది కొత్తిమీర కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు రసం ఇంకొంచెం స్పైసీగా కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి లేదా ఎండుమిర్చిని ఇంకొంచెం ఇంకో రెండు యాడ్ చేసుకుంటే స్పైసీగా ఉంటుంది అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రసం రెడీ అయిపోయింది ఇవాళ నేను ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను చాలా ఉపయోగపడుతుంది చాలామందికి బెండకాయ కూర ఫ్రై లాగా కాకుండా చక్కగా ఉడికిపోయి మెత్తగా ఉండి ముక్కలు ముక్కలు విడివిడిగా ఎలా వస్తాయి అనే దానికోసం ఒక టిప్ చెప్పబోతున్నాను ఖచ్చితంగా చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఏం లేదండి చాలామంది ఉల్లిపాయ బెండకాయ అన్నీ కలిపి వేసేస్తుంటారు అలా కాకుండా ఈసారి ఉల్లిపాయని ముందు వేసేసుకుని ఉల్లిపాయ మొత్తం వేగిన తర్వాత బెండకాయని యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడు జిగురు అనేది కొంచెం తగ్గిపోతుంది అలానే ఇది మనం బెండకాయ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉప్పు పసుపు యాడ్ చేసుకుని దానిలోనే కొంచెం అంత మజ్జిగ వేసి అంటే ఒక స్పూన్ ఉన్నర మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి మజ్జిగను పెంచుకోండి ఇప్పుడు నేను చూపించే క్వాంటిటీకి ఇవి హాఫ్ కిలో బెండకాయలండి దీనికి ఒక స్పూన్ ఉన్నర మజ్జిగ వేసి అలా చల్లేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి ఆ తర్వాత తీసేయండి మిగతా అంతా కూడా మూత తీసేసే వేయించుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అప్పుడు ముక్కలు మెత్తగా వస్తాయి జిగురు లేకుండా ముక్కలు విడివిడిగా ఉంటాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా చేయండి ఉడికేటప్పుడే మంచి వాసన వస్తుంది అలా మజ్జిగ వేసి ఉడికించడం వల్ల ఇదిగా చూడండి నేను పెరుగును తీసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మజ్జిగలా చేసుకొని ఇలా వేసేసుకొని మరీ ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకోవద్దు ఒకసారి బాగా కలిదిప్పేసుకోండి అంతేనండి ఇలా కలిదిప్పేసి మూత పెట్టేసి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉడికించుకున్నా పర్వాలేదు మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత మూత తీసేసి మిగతా అంతా కూడా మూత తీసేసి ఉడికించుకోండి చాలు చాలా టేస్టీగా మంచి ఫ్లేవర్తో బెండకాయ కూర ముక్కలు విడివిడిగా వస్తూ మెత్తగా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు నేను కలిదిప్పేటప్పుడు జిగురు కనిపించింది కదా కానీ కొంతసేపు ఆగాక ఈ జిగురు మొత్తం పోయి ముక్కలు విడివిడిగా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రొసీజర్లో చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఇలా మూత తీసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలిదిప్పుకోండి ఇలా మధ్య మధ్యలో కలిదిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోండి బెండకాయ కూర చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోతుంది సో మరి ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చింది కాదు రసం పౌడర్ అలానే బెండకాయ ఇగురు జిగురు లేకుండా ముక్కలు ముక్కలు విడివిడిగా మెత్తగా ఎలా వస్తాయి అనేది కూడా తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్ని మీకు వస్తాయన్నమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్